programme de développement Nations Unies UNDP de cadre de gestion des as, qui commencé environ trois ans passés, suivant tsunami en 2004. Ça a été un appui qui s'est fait pour faire la paix avec les Nations Unies pour gagner l'assistance financière à travers le programme Flash Appila. Déjà, ça a l'assistance et l'aboutir dans l'implémentation et l'évaluation de bonnes capacités et de bonnes risques, création d'un système pour détecter les bonnes désastres bonnes, préparation de bonnes plans de réaction au niveau district et au niveau national, et ce qui nous aide à faire une politisation des as. Mainstreaming, c'est-à-dire prendre tout ça de bonnes secteurs qui ont une activité, qui soit prévention ou préparation, viser vers le risk management d'un seul component. C'est ce qui est opti pour nous fonctionner de façon divisée. Chaque département, chaque secteur, nous tout nous pédons avec le risque d'un certain niveau, mais nous pas capable seulement de chacun de faire un bout à cause. Il est opti et ressources, il est trop épapillé. Finalement, les ressources qui ont besoin pour faire une activité, ou besoin de partager ça avec plusieurs organisations pour faire la même activité. Il n'y a pas fait ça souvent. Sur so, l'idée, c'est que finalement, vendredi, les workshops sont finis, nous prenons un roadmap. Et ce roadmap, pour guide nous, depuis là jusqu'en six mois d'ici, qui m'a dit nous pour faire intégration euh, DRR, Disaster Risk Reduction, dans le développement de plans et planning of Seychelles. Bonne participant local de ce séminaire représente bon différents secteurs de développement par le tourisme, l'environnement, le transport, l'agriculture, le bureau atonis général, la santé, l'éducation, l'autorité plan, le bureau météorologique et média, et aussi dans les Nations Unies qui sont ici. Par exemple, si on a une construction qui est faire, disons un gros hôtel, ou bien un grand housing estate qui est faire, tout ça dans le monde, de façon systématique, il gagne consulter à cause, il faut mettre en place un mécanisme qui permet une consultation systématique sans qu'il manque. Le problème n'est pas été plus moment, parce qu'il dit que chaque groupe fait son recommandation, et les gens au niveau de l'implémentation, on a tendance qu'il manque à cause. Euh, tout ça, là, il y a chacun son bout, chacun son endroit. Vous avez un côté environnement pour gagner son rapport, vous avez un côté la santé pour gagner son rapport, vous avez un côté euh, département de transport pour gagner un rapport, c'est mains, transport, etc. Donc l'idée, c'est que tout ça, là, il gagne il gagne structure d'un seul stream process et finalement, l'air de développement il, il, qui, qui est arrivé, DRR, Disaster Risk Reduction, il gagne streamline, il gagne mainstream, ça que nous dit, dans tout ça, dans le secteur de développement. Il faut qu'il manque à présent. Il me dit aussi dit que sa plan d'action pour aussi permettre une bonne révision de temps en temps pour déterminer le succès et le progrès. Sa séminaire peut faciliter par l'équipe sur le bureau des Nations Unies pour prévoir son et l'assistance de la crise qui est basée à Genève. Le gouvernement de Seychelles, uh, particulièrement dans les in the dernières couple of years, a été très focus sur trying to strengthen ses efforts dans cette um, area et by creating un département qui était obviously un très visible first step towards progress. Also, as you know, the government has developed a draft policy, which is very exciting, um, and undertaken a number of areas of work in the area of early warning. Um, so making sure that when a disaster happens, the population is able to be prepared, to be aware of the risk coming, and to respond in an effective way. So the challenge that we're dealing with today in this workshop will be to think about the longer term. So how outside a disaster happening like the tsunami, how in the longer term to reduce risk. So we're coming here together today under the um, authority of the government to try and think about some of those longer term issues and how, for example, in a practical way, we can incorporate disaster risk reduction into the tourism sector to make sure, for example, that future hotels are built in a safe and sustainable way. Mamzil Frost said that he had a lot of fear that he could assist Cecile with his proposal. This is a real uh, landmark training for the small island developing states in this region. And that's why we're very proud not only to be working with the government of the Seychelles and participants from across the line ministries here in the Seychelles, but also very proud that colleagues from other small island developing states, including Mauritius and Madagascar, have joined um, in this workshop.